Hey, beste weerliefhebber van Motweer Benelux. We zijn er opnieuw. Een extra weervideo. Het is op dit moment bijzonder druk bij Motweer Benelux. En dat heeft alles te maken met onze weerbewaking op heel wat festivals. Dat is ook meteen de reden waarom we op woensdagavond niet altijd live zijn. Maar daar komt verandering in. Vanaf augustus gaan we geleidelijk aan op woensdagavond weer meer kunnen live gaan. Dus wees er zeker bij. En als je nog niet geabonneerd bent op dit weerkanaal, help zeker even mee. Het doel was 25.000 leden tegen het einde van augustus 22. Wel, we zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Dus help zeker even mee. Het is de rode knop die je moet zoeken hier of daar op ons YouTube kanaal en het is ook gratis. In deze weerupdate alles omtrent de laatste stand van zaken van weermodellen. We gaan GFS erbij halen, we gaan ECMEF bespreken. We gaan ook zelfs even kijken naar de situatie in de Middellandse Zee. En starten gaan we doen met een crazy plaat. Een plaat uit North Dakota. Een supercel mensen. En ik ga de mening even vragen aan iedereen die kijkt. Als je dit ooit wil zien... En je leven, wel, laat even weten in de reacties op een schaal van 10, wat je hiervan vindt. 0 op 10, ja, dan ben je er geen liefhebber van, dan zie je liever sneeuw. 5 op 10, ja, dat is zo zo. Of 10 op 10, ja, Nicolas, we gaan hier zeker voor even naar Noord-Amerika gaan. Want daar zijn die onweersbuien, zoals je kan zien, van een heel andere grootorde. Dit is een supercel, de grootste onweersbui die mogelijk is. En ja, wat voor een. We zien prachtige striaties, prachtige beleiding in de wallcloud. We zien een enorme hagelkern ook links onderaan. En wat gedacht van de zonsondergang. Mensen, als ik mijn score mag geven, dit krijgt van mij een 10. Jos Fry, wat een plaat. Wauw. Nu, ja, in de Benelux loopt het allemaal zo geen vaart. Het heeft wel wat records uh, opgeleverd afgelopen weken. Zeker als we kijken naar temperaturen. Als we kijken ook naar de Britse eilanden. Herinner u die dinsdag met een verschroeiende 39 graden. In de UK zelfs 40 graden. Wel, gaat het zo'n vaart lopen, Nicolas? Ga je het ons even vertellen? Wel, yes, of course. Maar, uh, augustus is meestal de maand waarin eigenlijk het onweer uh, meer naar voren komt, nog meer dan in de maanden juli en de juni, want ja, die waren vrij onweersarm. En augustus, gaan we dat onweer zien? Dat is hier wel de vraag. Wel, ik heb hier alvast de run, de zes zit run van 27 juli voor jullie klaargezet. En dit is de prognose voor 4 augustus. We zien ten zuidwesten van Groenland een lage drukgebied zitten, ook eentje ten westen van Noorwegen. En de jetstream moet eigenlijk helemaal een noordelijke bocht maken over dat hoge drukgebied nabij de Azoor. Eigenlijk heel veel gezegd in één zin, maar simpelweg, de zomer blijft heel dichtbij in onze buurt van de Benelux. Het is gloeiend heet in het zuiden van Europa. Wel, die hitte die moet maar eenmaal met een zuidelijke stroming richting het noorden komen. En we zitten meteen opnieuw in de tropische temperaturen. 30 graden, 35 graden, zeker met de droogte die heerst kan dat heel gemakkelijk. Nu, in deze zes zit run, zien we dat dat hoge drukgebied nogal vrij prominent uitstoopt richting het noorden, richting IJsland. En die jetstream, ja, die kiest een eerder noordwestelijke hoek voor de Benelux. Wil zeggen dat de temperatuur ja, wel ergens tussen de 20, 25 graden gaat landen. De droogte die zal wellicht ook wat verder Duren, dat zouden we moeten zien in de weerpluim straks. En boven Italië zit nog steeds een hardnekkig hoge drukgebied. En daar ga ik zo meteen toe komen uh, wat dat voor problemen geeft. Niet alleen droogte, maar ook nog iets anders. Goed, we gaan even vergelijken met de 12 zit run En u ziet niet heel veel verandering. Dus de 12 zit run is de nieuwste run van uh, GFS. En we zien nog steeds low pressure ten westen, uh, zuidwesten van Groenland. Ook hier low pressure ten westen van Noorwegen, daar zitten de regenzones. En de jetstream is iets minder golvend. Dus wil zeggen, hoge drukgebied nabij de Azoren, die legt zich iets meer plat. Wat wil zeggen dat we wellicht iets drogere setting mogen verwachten in deze 12 zit run toch. Nu, dit is één berekening binnen een weermodel. U weet wat ik daarvan vind. We gaan het grootschalig plaatje ook laten zien straks. Wel, één heel grote constante... High pressure 
blijft ook in deze 12 zitteren boven Italië plakken. Hitte blijft daar aanwezig voor 4 augustus. En dat lijkt niet snel te veranderen. Nu, als u spreekt over hitte, Nicolas, ja, naar wat kijken we dan best? Wel, uh, dat is heel goed, die vraag. U kijkt dan best naar de 850 hectopascal chart, de temperatuur op 1500 meter. We zien de kaart voor 4 augustus in de ochtend, we zien de Benelux in de witte cirkel en we zien de opstuw van warme lucht uit het zuidwesten. Nu, die parkeert zich op dit moment vooral in de buurt van uh, Spanje, het zuiden van Frankrijk, ook delen van Italië nog steeds super droog, warm, 30, 35, wat zeg ik, 40 graden lokaal. Uh, en in de rest van Europa is het eerder gematigd zomer weer, 20 tot 25, of bij een gunstige stroming 25 en meer. Nu, dat is opnieuw de zes zitteren van 27 juli, dus de iets wat oudere kaart. Als we gaan naar de 12 zit run, de nieuwste, dan zien we eigenlijk dat die rode pijl iets meer ja, zuidoost, noordoost is opgeschoven. Dus de warmte zit iets beter gepositioneerd boven uh, Spanje. En dat wil ook zeggen dat deze 12 zit run iets warmer is dan de oldie, de 6 zit. Dus ja, de warmte, wat ik ook zei in het begin van deze weervideo, blijft echt in de buurt. En met deze synoptische situatie op de charts mag je gewoon rekenen op een gemiddelde temperatuur, zeker in België, van 25 graden. Neerslagkansen eerder beperkt. Dus waar die droogte nu al heerst, mensen, ik vrees dat die droogte zich nog verder zal uitbreiden. Nu goed, Nicolas, we hebben een aantal weermodellen nu gezien. We hebben GFS gezien. Wat zegt de weerpluim? De weerpluim is eigenlijk een beetje de samenvatting van het hele weerverhaal. En die zien we hier. Nu, we starten met de 6 z weerpluim En hier zien we duidelijk, ja, die ging nogal van het padje. Voor centraal België zagen we eigenlijk voor de komende dagen een gemiddelde van ruim 25 graden. Het gemiddelde wordt eigenlijk uitgedrukt in die zwarte lijn die doorbroken is. En dan zien we ook de rode lijn, de oper, dat is de hoofdberekening binnen het Amerikaanse weermodel. Ja, gaat hier opnieuw naar 30 graden voor centraal België, dan een kleine dip 1 augustus. En dan zitten we weer op de rollercoaster, hoppa, na 35 graden en meer. Nu, één berekening staat vrij alleen in de weerpluim, want de meerderheid is iets gematigder, zit wat lager en neemt dan ook opnieuw een duik om later opnieuw te gaan stijgen. Dus het lijkt wel een jojo effect mensen. Deze zomer, ja, het is misschien niet de hele grote zomer in veel mensen hun ogen, maar mispak u niet. Er is al heel weinig regen gevallen. De zon, oké, okay, die heeft misschien nu niet echt de record zonuren, zoals de vorige zomers die we gekend hebben, maar het is toch wel een zomertje om u tegen te zeggen. En ja, wat neerslag betreft voor centraal België, crazy. Really. Berekeningen rond 4, 5 augustus gaan wat regen geven, maar u ziet het gemiddelde is super laag. Komt niet hoger de eerstvolgende 10 dagen dan een zwakke 1, 2 millimeter. Crazy. Dus centraal België, 30, 35 graden en die uh, 6 zit weerpluim. We gaan even kijken voor het noorden van Nederland. Logischerwijs zou het daar kouder moeten zijn. Hoppa, we zien hem al meteen dalen. Uh, de temperatuurpluim, hier gaan we eigenlijk max in de hoofdberekening naar een 30 graden. Een heel eenzame uitschieter naar een 38er daar voor het noorden van Nederland. Crazy. Uh, maar het gemiddelde zit hier ook rond een 23 tot 25 graden. Dus zelfs voor die noordelijke regio's in de Benelux, ja, met zon, buiten eventuele neerslag, aangenaam zomerweer. Nu, ik zeg, buiten eventuele neerslag, kijk maar even. Ja, een uh, redelijke Mount Everest. Uh, hier vanaf 31 juli en begin augustus, redelijk wat berekeningen die naar 8 tot 10 liter gaan. Maar het gemiddelde, die ja, gebroken... Uh, Zwarte lijn die ligt nog altijd heel laag. Dus ook daar eigenlijk niet echt substantieel veel zicht op veel regen. En ja, ik stel mij de vraag, als dit zo doorgaat, wat gaat dat later in augustus worden? Als de hitte nog even loskomt uit het zuiden van Europa. Jongen, jongen, jongen. Dus crazy weerpluim. Crazy. Goed, we hebben ook het Europese weermodel. ECMUF in de aanbieding. 
Als we weer video maken, doen we het meteen goed. <laughs> en uh, ACMEF, ja, dat is de 6 of de 0 zit er liever van uh, 27 juli. En die komt hier op de proppen 3 augustus met een toch wel ander scenario. Die komt hier met lage druk ten noordwesten van Ierland op de proppen. Een vrij westelijke stroming. En de Benelux ja, balanceert zoals een koortanser echt op zomerweer in het zuiden van de Benelux. En eigenlijk vrij fris weer in het noorden van Nederland. Dus ECMWF is in mijn ogen iets minder stabiel. Iets meer kans op regen voor het noorden van Nederland. En high pressure blijft dominant hier ja, in de buurt van uh, Italië, in de regio's van de Alpen. Dus allen wie op reis gaat, laat het ook even weten misschien in de comments. Uh, naar waar gaat u op reis? Misschien bent u al op reis geweest. Daar in de Alpen, prachtig uh, weer zoals het er nu naar uitziet. En nog altijd een zeer hardnekkig hoge drukgebied nabij de Azoren. En het blijft daar eigenlijk een constante. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Nu, Nicolas, je ging ons vertellen wat er ook in de Middellandse Zee naast de droogte een bijkomend probleem gaat worden. Wel, u weet dat misschien niet. Wel, dat is de reden van deze update ook. Kijk even hier. Wat zien we hier, Nicolas? U gaat het ons moeten zeggen. Very simple. Hier zien we de sea surface temperature. Dus de temperatuur van de Middellandse Zee. En ik overdrijf niet. Op 24 juli 2022 is een groot deel van het westelijk gedeelte van de Middellandse Zee gloeiend heet in vergelijking met de normale toestand. De normale gang van zaken... Echt. We zien hier de observations, de rode lijn van 1982 tot 2015. Dus de rode lijn zit rond deze tijd ergens ja, te flirten met 25 graden. De matrix 1982 tot 2015. De hoogste berekening binnen die matrix, de P90 waarde... Die ging naar, wat is het hier, 27 graden ongeveer. Oké, okay, Nicolas. Wel, de zwarte lijn en de dikke zwarte lijn, die toont u hoe warm het eigenlijk op dit moment is. En het is echt warm. Op bepaalde delen ten westen van Italië en de Middellandse Zee meten we op dit moment 29 graden. Dat is een afwijking, mensen, van 4, lokaal 5 graden, boven het normale, over een matrix gemeten van 1982 tot 2015. En we weten dat er heel veel mensen ook zeggen, ja, goh, Nicolas, je weet niet wat er in het verleden allemaal is gebeurd. Dat is allemaal wel waar, maar we hebben wel de data van die matrix in het verleden, toch hier 20 jaar en zelfs meer, 30 en hier zien we toch wel een absurde situatie eigenlijk. Nu, wat is het gevolg? Het gevolg is dat het een impact heeft op het volledig maritiem stelsel in de Middellandse Zee, fauna, flora en zo verder. Maar ook het najaar, oktober, november. De herfstperiode ten westen van Italië zou mensen wel eens heel erg fors kunnen worden als het zware onweersbuien betreft. Een heel warme Middellandse zee. Koudere bovenluchten, die in het najaar vanuit het noorden naar het zuiden zakken, die combinatie, dat gaat daar vuurwerk geven. En dan spreken wij binnen de meteorologie over medicaans. En medicaans zijn samentrekkingen van Middellandse zee en hurricane. En hurricane, daar hoef ik geen plaatje bij te maken, orkanen. Gaat het zo'n vaart lopen? Wellicht niet mensen, de Middellandse Zee is daarvoor te klein. Maar ik verwacht daar wel stormachtige depressies als dit verhaal in augustus blijft staan. En u weet, water koelt heel traag af. Dus het zou mij zeer verwonderen als ik in het najaar geen gelijk ga krijgen. Dus ja, als u mensen kent die daar wonen, het zou een heel stormachtige eind september, oktober, november kunnen worden op basis van deze temperatuur. Wat u van deze weervideo vindt, ik hoor het heel graag. In de comments laat het even los, ook je score wat de supercel betreft op 10. En uh, ja, dan zien we elkaar begin augustus, de woensdag, op een nieuwe livestream terug. En ik zou zeggen, blijf ons volgen op YouTube en op andere social media. Bye bye.